गुड मर्निंग एवरीबडी आज दशम श्रेणी पंचम अध्याय परेश अंतर्गत जीव वैचित्र और जीव वैचित्र गुरुत्व यह विषय आलोचना कर आलोचना शुरू कर आगे एक अनुरोध जाना है आलोचनगत असंगति क्यों खुजे पान तरह अनुरोध जो निर्दिष्ट टेक्सट बुक कन्साल्ट तथ्य असंगति के संशोधन करवापार्ट टीचारे साथ परामर्श कर तथ्य असंगति संशोधन आलोचन प्रवेश करी आजकल आलोचना विषय बस्तु जीव वैचित्र इंग्रजी बोडाइार्सिटीडाइार्सिटी की प्रकार भेद जीवन ये बोडाइार्सिटी की गुरुत्व से सम्पर्क आज आलोचना कर जीव वैचित्र शब्द की सर्वप्रथम डब्ल्यू जि रोसन उन्नीसश पचाशी ख्रीटाब्दे प्रचलन कर डब्ल्यू जि रोजन उन्नीस पचाशी ख्रीटाब्दे प्रथम प्रचलन कर जीव वैचित्र बोडाइार्सिटी शब्द की प्रथम प्रचलन कर जीव वैचित्र का बोलो वैचित्र शब्द भेतरे रही है विचित्रता बर्थात जीवे वैचित्र अर्थात विभिन्न प्रकार जीव तेल जीव वैचित्र संज्ञा हिसाब की बला जो पे निर्दिष्ट स्थान निर्दिष्ट स्थान उपस्थित विभिन्न धरण जीवगुली रही विभिन्न धरण जीव बोलते कि विभिन्न धरण जीव बोलते उद्भिद प्राणी एवं आनुविक्षणिक जत जीव रही तरह मध्य प्रजातिगत अंत प्रजातिगत एवं वास्तुतान्त्रिक विभिन्नता वैचित्रिष्ट समय स्थान जीव वैचित्र बिर्दिष्ट एक जगह उपस्थित समस्त धरण उद्भिद प्राणी माइक्रोस्कोपिक अनुरीक्षणिक जीव रही है तरह मध्य विभिन्न धरण प्रजातिगत आंत प्रजातिगत एवं वास्तुतान्त्रिक विभिन्नता रही है से गुली के सामग्रिक भाव ओ समय ओ स्थान जीव वैचित्र बला जीव वैचित्र कतगुल प्रकार भेद रही है जीव वैचित्रे प्रकार भेद बोलते कम ना जीनगत वैचित्र प्रजातिगत वैचित्र एवं वास्तुतान्त्रिक वैचित्र जीनगत वैचित्र प्रजातिगत वैचित्र और वास्तुतान्त्रिक वैचित्र तो जीनगत वैचित्र बेपारे जीनगत वैचित्र हे एक ही प्रजातर अंतर्भुक्त जीनगत बन्यासर तफातर पार्थक्य कारण विभिन्न धरण व स्ट्रेन वैरायटी प्रजातर पे थी ताकि बला है जीनगत वैचित्र जेम धान क्षेत्र बत्रिश हजार टी भाई क्षेत्र एक हजार टी भी पावे विभिन्न भैर कथा जान जेम लैंगड़ा हिमसागर एचड़ा अन्न्य जिस समस्त देशी जिस समस्त आम रही है विभिन्न नाम से परिचित विभिन्नता से प्राय हजार रकम 
আবার ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ধানের কথা আমরা জানি যেগুলো হচ্ছে ট্রেডিশনাল ভ্যারাইটি যেমন হচ্ছে এক সময়তে আমরা জেনেছিলাম ভাষা মানিক ধান ছিল তারপর তুলাই পাঞ্জি গোবিন্দ ভোগ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যে ভ্যারাইটি পাওয়া যাচ্ছে এদের প্রত্যেকের সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে ওড়াইচাসাইবা কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে যে গোবিন্দ ভোগ চালের বা গোবিন্দ ভোগ ধানের যে ধরন যে আকার আকৃতি প্রকৃতি স্বাদ গন্ধ তার সাথে কিন্তু অন্যদের একটু পার্থক্য রয়েছে এই বিভিন্নতাটাই হচ্ছে তাদের বৈচিত্র্য আমের ক্ষেত্রেও তাই ল্যাংড়া বা হিংসা গোল তার সাথে সম্পূর্ণ পৃথক হচ্ছে ভোজিলিয়াম এই জন্যই এগুলোকে বলা হচ্ছে জিনগত বৈচিত্র এগুলোকে বলা হচ্ছে জিনগত বৈচিত্র এছাড়া প্রজাতিগত বৈচিত্র কি না কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি রয়েছে তাদেরকে সামগ্রিকভাবে বিচার করা হয় প্রজাতিগত জীব বৈচিত্র হিসেবে তাকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যত রকমের প্রজাতি রয়েছে তাদের সামগ্রিকভাবে বলা হয় প্রজাতিগত বৈচিত্র আর কি রয়েছে না বাস্তুতান্ত্রিক জীব বৈচিত্র এই বাস্তুতান্ত্রিক হচ্ছে যে কোন একটি স্থানের প্রজাতিগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্রে বাস করে বা বাসস্থান নির্বাচন করে তাকে সামগ্রিকভাবে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র বলে বর্ষা অরণ্য এবং প্রবাল দ্বীপের যে জীব বৈচিত্র সেটি আবার সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের তাই বাস্তুতান্ত্রিক যে জীব বৈচিত্র রয়েছে সেটাকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করতে পড়া যায় একটিকে বলা হচ্ছে আলফা আরেকটিকে বলা হচ্ছে বিটা আর তৃতীয় যেটি সেটি হচ্ছে গামা বৈচিত্র আলফা বৈচিত্র বিটা বৈচিত্র এবং গামা বৈচিত্র এই তিন প্রকারের হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক যে জীব বৈচিত্র সেটি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে তো এই আলফা বৈচিত্র ব্যাপারটা কি না বৃহৎ একটি বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত ছোট ছোট অঞ্চলে বৃহৎ একটি বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত যে ছোট ছোট অঞ্চল রয়েছে তার ভেতরে যে বৈচিত্র রয়েছে জীব বৈচিত্র তাকে বলবো আমরা আলফা জীব বৈচিত্র এখন দুটি আলফা জীব বৈচিত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অন্যান্য যে সমস্ত জীব বা প্রজাতিগুলি রয়েছে সেগুলিকে বলবো আমরা বিটা বৈচিত্র এবং সামগ্রিকভাবে আলফা বিটা ইত্যাদি সমস্ত কিছু মিলিয়ে যে জীব বৈচিত্র তাকে বলা হচ্ছে গামা বৈচিত্র অর্থাৎ সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের জীব বৈচিত্রকে বলা হচ্ছে গামা জীব বৈচিত্র বা গামা বৈচিত্র এটা একটা ছবি মাধ্যমে এটাকে খানিকটা প্রকাশ করা যেতে পারি এখানে দেখা যাচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে আমরা এই উড়োটাকে বলছি আমরা গামা জীব বৈচিত্র এইগুলি হচ্ছে এই যে লাল ঘেরা যে অংশগুলি রয়েছে সেগুলিকে বলা হচ্ছে আলফা জীব বৈচিত্র এবং এই দুটি এই দুটি আলফার মধ্যবর্তী যে অঞ্চলগুলি রয়েছে সেখানে যে জীব বৈচিত্র সেগুলিকে বলা হচ্ছে বিটা জীব বৈচিত্র এইভাবে বাস্তুতান্ত্রিক জীব বৈচিত্রকে আলফা বিটা এবং গামা এই তিনটি ধরনে বা তিনটি প্রকারে তাকে ভাগ করা যেতে পারে তো এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে সে পার্থক্যগুলো হচ্ছে এরকম যে আলফা বিটা এবং গামা জীব বৈচিত্রের আলফা বৈচিত্র হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নানা জীবগোষ্ঠীর বৈচিত্রকে আলফা বৈচিত্র বলছে বিটা জীব বৈচিত্র হচ্ছে একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের বিভিন্ন সংলগ্ন অঞ্চলের পৃথক পৃথক বাসস্থানের জীবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় তাকে বিটা বৈচিত্র বলে এবং গামা বৈচিত্র হল একটি বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের নানাবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত জীব প্রজাতির সামগ্রিক বৈচিত্রকে গামা বৈচিত্র বলে আলফা বৈচিত্র হল জীব বৈচিত্রের সবচাইতে ক্ষুদ্রতম একক বিটা বৈচিত্র হল দুটি আলফা বৈচিত্রের মধ্যে উপস্থিত এই বিটা বৈচিত্র এবং গামা বৈচিত্র হল বৃহৎ অঞ্চলের আলফা ও বিটা বৈচিত্রের সমুন্নয় তাকে সামগ্রিকভাবে বলা হচ্ছে 
গামা জীব বৈচিত্র আরেকবার দেখলে এই বিষয়টি হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে আলফা বিটা এবং গামা জীব বৈচিত্র এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই জীব বৈচিত্রের গুরুত্ব তো গুরুত্ব হিসেবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেগুলি রয়েছে সেটি হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে কি না শস্য মশলা ফল মাংস ডিম দুধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জীব বৈচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শস্য হিসেবে কি হচ্ছে ধান গম ভুট্টা জোয়ার বাজরা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শস্যের কথা বলা যেতে পারে সেই সমস্ত শস্যগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যত বিভিন্ন ধরনের ধান পাওয়া যাবে বা গম পাওয়া যাবে বা জোয়ার বাজরা পাওয়া যাবে বা ছোলা মটর মুগ মুসুর ইত্যাদি পাওয়া যাবে তত যত বিচিত্রতা থাকবে যত বৈচিত্র্য থাকবে যত বিভিন্নতা থাকবে তত আমরা দেখতে পাবো যে সারা দেশে সেটি অনেক বেশি রকমের তার একটা গুরুত্ব থেকে যাচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে ছাড়া সে বাঁচে না পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন যদি হয়ে যায় অনাবৃষ্টি হতে পারে অতিবৃষ্টি হতে পারে বা অন্য কোন কারণে একটা ভ্যারাইটি হয়তো সেখানে ঠিক মতো বেঁচে থাকবে না কিন্তু অন্য ভ্যারাইটি সেক্ষেত্রে অনেক ভালোভাবে বেঁচে থাকবে সুতরাং বহু ধরনের ভ্যারাইটি যদি থাকে জিনগত বিচিত্রতা যদি থাকে প্রজাতিগত যে বিচিত্রতা যদি থাকে তাহলে সামগ্রিকভাবে শস্যের উৎপাদনশীলতা কমবে না এটি বলা যেতে পারে মশলা হিসেবে কি কি রয়েছে ধনে জিরে মৌরি এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাপারগুলো রয়েছে হিং রয়েছে বা গোলমরিচ লবঙ্গ এলাচ ইত্যাদিগুলি রয়েছে এই সমস্ত যে মশলাগুলি রয়েছে সেগুলি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের রান্নার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এই সমস্ত মশলাগুলি এলাচ লবঙ্গ দারুচিনি ইত্যাদি এই সমস্ত মশলাগুলি আবার আমরা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারি ফল আমাদের ভারতবর্ষের কথাই যদি বলি তাহলে দেখা যাবে যে বহু বিচিত্র ধরনের ফল আমরা আমাদের দেশে উৎপন্ন হতে দেখছি যেমন আপেল রয়েছে তেমনি আবার দেখা যাচ্ছে নিচের দিকে অন্যান্য যে সমস্ত ফল সেগুলো সবই রয়েছে আপেল কমলালেবু আম জাম কাঁঠাল ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের বহু ধরনের ফল আমরা আমাদের দেশে উৎপন্ন হতে দেখছি এর ফলে কি হয় না বিভিন্ন ধরনের সিজনাল বা ওই বিভিন্ন সময়কালের যে সমস্ত ফলগুলো উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলি আবার আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে থাকে এই শস্য ফল মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি যেগুলি রয়েছে এগুলি মাধ্যমে আমাদের খাদ্য সমস্যারও সমাধান হয়ে থাকে এছাড়া কি রয়েছে মাংস মাংস উৎপাদনকারী প্রাণী হিসেবে যেগুলিকে সাধারণভাবে আমরা দেখে থাকি সেটি হচ্ছে ছাগল ভেড়া গরু এবং মুরগি হাঁস এগুলির মাংস সাধারণভাবে খাওয়া হয়ে থাকে বহু রকমের মুরগি রয়েছে যাদের মাংস বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে এছাড়া রয়েছে ডিম হাঁস এবং ডিম হাঁস এবং মুরগি এদের কাছ থেকে আমরা ডিম পেয়ে থাকি কিছু কিছু ভ্যারাইটি মুরগি রয়েছে যারা প্রচুর সংখ্যায় ডিম দিতে পারে আবার কিছু কিছু ভ্যারাইটি হাঁস রয়েছে তারাও প্রচুর সংখ্যায় ডিম দিয়ে থাকে এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর রয়েছে দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাণী হিসেবে মূলত প্রধানত আমরা বিচার করে থাকি গরু তো গরুর যে সমস্ত ভ্যারাইটি গুলি রয়েছে জার্সি আছে হলস্টেইন আছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যে গরুগুলি রয়েছে সাহিবাল একটা ভ্যারাইটি রয়েছে দেশি ভ্যারাইটি এতে দুধ উৎপাদন করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি এবং তার জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে সামগ্রিকভাবে দুধের চাহিদা সারা দেশে সেটাকেও কিন্তু এখান থেকে মেটানো সম্ভবপর হয়ে থাকে এগুলো কেন বিভিন্ন ধরনের যে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীব বৈচিত্রের গুরুত্ব এগুলো আছে ঔষধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীব বৈচিত্রের গুরুত্ব 
বহু ধরনের ওষুধ সেগুলি আমরা এই বিভিন্ন ধরনের যে উদ্ভিদ রয়েছে সেখান থেকে পেয়ে থাকি যেমন শিঙ্কনা গাছের ছাল থেকে আমরা ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাই পেয়ে থাকি কুইনাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ওষুধ যা ম্যালেরিয়া রোগকে নির্মূল করতে সাহায্য করে থাকে ইসব গুল প্ল্যান্টাকো ভাটা এই যে উদ্ভিদ যে এই ইসব গুল কষ্ট কাঠিন্য দূর করার ক্ষেত্রে খুব উপযোগী হয়ে দাঁড়ায় ইসব গুল উদ্ভিদের যে বীজগুলি রয়েছে সেগুলিকে জলে ভিজিয়ে খাওয়ার পরে আমরা দেখেছি যে কষ্ট কাঠিন্য রোগ যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত উপকার প্রদান করে নয়ন তারা ক্যাথারাস রোজিয়াস এই যে উদ্ভিদটি রয়েছে তার মধ্যে উপস্থিত যে উপক্ষারগুলি রয়েছে যেমন ভিনক্রিস্টিন বা ভিন প্লাস্টিন এক সময় নয়ন তারা বিজ্ঞান সমাপ্ত নাম ছিল ভিঙ্কা রোজিয়া ভিঙ্কা রোজিয়া ছিল তো এই নয়ন তারা যে ক্যাথারাস রোজিয়া রোজিয়া সেটা রয়েছে তার মধ্যে ওই যে উপক্ষারগুলির কথা বলছি আমরা ভিন प्राणी रही कुछ गवेषणा प्रचुर व्यवहार होते देखी उच्च रक्तचाप कमान प्रस्तुत होते देखे इत्यादि गुलहार करते আমাদের যে সমস্ত টি অ্যান্ড কফি সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক প্রকারের এনার্জি গিভিং একটা তরল পদার্থ সেই হিসেবে চা এবং কফিকে ব্যবহৃত হতে দেখেছি যেটার গুরুত্ব সারা পৃথিবীতে কিন্তু অত্যন্ত বেশি ভারতবর্ষের দার্জিলিং টি সেটি সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার কদর সাংঘাতিক প্রচুর দামে সেই চা বিক্রি হয়ে থাকে এছাড়া ফল হিসেবে দার্জিলিং এর কমলা লেবু সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে জীব বৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কোন একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য এবং খাদ্য উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় না হলে কোন একটি প্রজাতি অধিক সংখ্যায় যদি বেড়ে যায় তাহলে সেটা বাস্তুতন্ত্রের যে ভারসাম্য সেটির পক্ষে হানিকারক হয়ে হানিকারক হয়ে দাঁড়ায় সেই জন্য খাদ্য এবং খাদ্য সম্পর্ক যুক্ত উদ্ভিদ প্রাণী ইত্যাদিতে একত্রে অবস্থান করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর কি হচ্ছে পুষ্টিচক্র এই পুষ্টিচক্রের মধ্যে নাইট্রোজেন চক্র বা সালফার ফসফরাস ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি যে সমস্ত মৌলিক উপাদানগুলি রয়েছে ধাতুগুলি রয়েছে তাদের পরিবেশ থেকে জীব দেহে এবং জীব দেহ থেকে পরিবেশে একটি সুষ্ঠু চক্রাকার পদ্ধতিতে আবর্তন ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সেজন্য এই জীব বৈচিত্র্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এছাড়া জীব বৈচিত্র্য জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যেমন অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য অর্থাৎ প্রাণীদের যে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করার যে কাজটা তারা করে থাকে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যাতে পরিবেশে খুব বেশি বেড়ে না যায় তার জন্য উদ্ভিদ কুল সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর কি না জলচক্র জলচক্রের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তার সেক্ষেত্রে আমার বনভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বনভূমি যথেষ্ট পরিমাণে থাকলে পর সেটি আবার এই বৃষ্টিচক্র বা জলচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বৃষ্টিপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আর কি না অর্থনৈতিক গুরুত্ব যেটা রয়েছে সেটার ক্ষেত্রে জীব বৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচুর ধরনের গাছ রয়েছে যার কাঠ থেকে আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হয়ে থাকে যেমন মেহগিরি যেমন সেগুন যেমন শাল ইত্যাদি যেগুলি রয়েছে পাইন কাঠ থেকেও প্রচুর ফার্নিচার তৈরি হতে পারে এই সমস্ত 
যে গাছগুলি সেগুলি গুরুত্বতা নেই অত্যন্ত বেশি এছাড়া বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে আমরা সভ্য জগতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেটি সেটা হচ্ছে কাগজ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে দেবদারু ইউকালিপটাস বা সবাই ঘাস ইত্যাদি যে সমস্ত নরম কাঠগুলি রয়েছে সেগুলিকে দিয়েও আমরা দেখেছি যে প্রচুর কাগজ প্রস্তুত হতে পারে বাঁশ বাঁশ ও এই কাগজ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আঠা যখন আমরা এই কৃত্রিম বা সিনথেটিক আঠা পাইনি তখন ওই জিওল সিরিস বাবলা প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত আঠা দিয়ে বই শিল্প কাষ্ঠ শিল্প ইত্যাদিতে সেগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে রজন রজন পাওয়া যায় পাইন গাছের রজন নালী থেকে তো সেই রজন বার্নিশ শিল্প বা কালী ইত্যাদি শিল্পে এটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে মোম একমাত্র মৌচাক থেকে মোম পাওয়া যায় অর্থাৎ মৌমাছি মোম প্রস্তুত করতে পারে যেটি হচ্ছে প্রাকৃতিক মোম এই প্রাকৃতিক মোম থেকে বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী যেমন হচ্ছে যে আমাদের ওই লিপস্টিক বা ক্রিম ভেজিটেরি ইত্যাদি যে সমস্ত উপাদানগুলি রয়েছে প্রসাধন সামগ্রী সেগুলো এই মোম থেকে প্রচুর প্রস্তুত হতে পারে সুতরাং এই জন্য এই সমস্ত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন শিল্প রয়েছে অসল শিল্প তুঁতজাত রেশম মত এবং অতুঁতজাত রেশম মত দুই প্রকারের হয়ে থাকে যেমন হচ্ছে বম্বেক্স মরি সেটি হচ্ছে তুঁতজাত যে রেশম মতের ক্ষেত্রে সেটা একটা আর অতুঁতজাত ক্ষেত্রে অ্যান্থেরিয়া অ্যাসামিজ অ্যাসামিয়া অ্যান্থেরিয়া তারপর হচ্ছে ফাইলোসোমিয়া ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন ধরনের মত রেশম পাওয়া যায় সিল্ক তসর মুগা ইত্যাদি রেশম বস্ত্র পাওয়া যায় যেগুলি পোশাক আশাক প্রস্তুতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব দামি অত্যন্ত চাহিদা সম্পন্ন এক প্রকারের সুতো এখান থেকে পাওয়া যায় তার বাদে পোশাক আশাক বাদে এটি প্যারাসুটের যে কাপড় সেটি তৈরির ক্ষেত্রে বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের যে ইনসুলেটার হিসেবে এটিকে ব্যবহার করতে আমরা দেখি আর কি রয়েছে প্রাণীদের থেকে আমরা উন মুক্ত এগুলিকেও পেয়ে থাকি উন ভেড়া লং থেকে পাওয়া যায় উন খরগোশের লং থেকে পাওয়া যায় আঙ্গোড়া উল যেটাকে বলা হচ্ছে এগুলিকে সেখান থেকেও পাওয়া যায় আর কি পাওয়া যায় না প্রিন্টেড ভালগারিস নামক যে ঝিনুক রয়েছে সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক মুক্ত পেয়ে থাকি তাই এগুলো সমস্ত আমরা বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী থেকে কিন্তু পেয়ে থাকি এছাড়া জিন বৈচিত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে শিল্প এবং সাহিত্যের প্রভাব এছাড়া ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি সেখানেও কিন্তু এই জিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আমরা বিভিন্ন সময়তে শিল্প এবং সাহিত্যে ওই বিভিন্ন ধরনের প্রাণী উদ্ভিদ নিসর্গ দৃশ্য বা পরিবেশ ইত্যাদি একটা বিরাট প্রভাব আমরা দেখে থাকি তো সেই জায়গাতে আমরা জীব বৈচিত্রকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে থাকি এছাড়াও ট্যুরিজম যে ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে সেখানেও জীব বৈচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যে যে সমস্ত এলাকাতে জীব বৈচিত্র অনেক বেশি মানুষ তাদের স্বাভাবিক যে আবেগ সেটি চরিতার্থ করার জন্য সেই সমস্ত এলাকাতে বেড়াতে যান এবং সেখানে কিন্তু প্রচুর রোজগার পাতি ইত্যাদির একটা অর্থনৈতিক একটা গুরুত্ব কিন্তু সেখানে থেকে যায় যেমন সিঙ্গাপুরে যে জুরং পার্ক সেখানে কিন্তু প্রচুর মানুষজন বেড়াতে যান শুধুমাত্র এই বিভিন্ন ধরনের যে জীব বৈচিত্র যেটা রয়েছে সেটিকে দর্শন এবং উপভোগ করার জন্য ভারতবর্ষে নেওরা ভ্যালি বলে যে জায়গাটি রয়েছে সেখানেও কিন্তু প্রচুর মানুষ বেড়াতে চান শুধুমাত্র এই নিঃশর্ত দৃশ্য এবং সেখানকার যে উদ্ভিদ প্রাণী যা রয়েছে সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বান্ধব করে বাঘ দেখতে যাচ্ছেন প্রচুর মানুষ আবার জলদাপাড়া কাজিরাঙ্গা ইত্যাদিতে গন্ডার দেখতে যাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে শিল্প সাহিত্যের যেমন প্রভাব রয়েছে তেমনি ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও জীব বৈচিত্রের একটি বিরাট গুরুত্ব কিন্তু রয়েছে এইভাবে বলা যেতে পারে যে জীব বৈচিত্রের গুরুত্ব আমাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে একটা 
প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে সেই জন্য এর গুরুত্বকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না